Ljubicu, na Dudu, na Pajam ujutro, popodne i na večer. Zato jednom ga je porodila, onda je taj zišao, onda ga nije mogla. Onda su baba i Mateo, baba prebušila plod i oni su ga vlijekli i onda je na nju šla po njihovim rukama i onda ga ju je odbacila. Ujutro u školu, onda ih baba na rani, a dek ja sam popotne, onda dek dojdem, onda ih ja na rani. Nekad me moje ovce ljute kad se guraju i nemirne su i zločeste. Ova četiri su se okotila, ja mislim, 25. četvrtog 2022. i dajem djetelinu i smjesu. Pa trava, zato nam daje vitamine, ima najbolja za zelje, ima i baš smjesu za njih kaj oni jedu. Ali trava i zelje su najbolje, ali imaju vitamine. Ja super koji je dosta dugo imam ovce četiri godine, a Mateo počeo se baviti zećima trećeg razreda. Prvog zećaka je imao kao kućnog ljubimca. A Mario, on je od prvog razreda počeo se zanimati za janjce i za ovce i uvijek govori kada jednog dana odraste da će on imati farmu janjaca i ovaca, da će se on s tim baviti i da će živjeti od prodaja janjaca i ovaca. Meni je žal ovce kad ih prodam, jer se volim s njima igrati, znam da dobijemo novce. Znači prodaja od janjaca i zećeva, njihova je ušteđevina i to ide za njih i oni si kupi čega žele. I s tim novcem oni raspolažu. Ako im treba još dodati nećemo, što se žele kupiti, to smo ja i tata da im to omogućimo. Trenutno imamo oko 20 krava, od kojih znači mlijeko prerađivamo u sireve. Odlazim tri puta tjedno na tržnicu u Trine u Zagreb, gdje imam svoje kupce koji redovito dolaze po proizvod. Ali tu nam trebaju puno pomagati djeca, jer ima stvarno puno posla oko tog i dobro nam dođe njihova pomoć. Pa prvo kad se pomozu krave, onda ako radimo kuhani sir, mlijeko ide u siranu u kotao gdje se kuha na 96 stupnjeva, 2 sata. I nakon toga se stavi na kiselina da se stvori gruš. Pa ide u kalupe i na prešenje i nakon toga se vade van i gotovi su. Sad mi je zadatak izvaditi ove sireve koje su se prešali i spremni su za pakiranje. Najviše volim pakirati svježe sireve u kutice i vakumirati, a baš i ne volim s mamom ići na tržnicu. Ovdje su posudice sa svježim sirom. Sjede se oko dva sata i spremne su za pakiranje. 
Sutra odlaze na prodaju u Zagreb, na tržnicu, u Utrinama i tamo redovito prodajemo. U kutici se nalaze prilike pola kilo sira. Razgovaram često s Tihanom o tome kako je rad u domaćinstvu potreban, je li joj bude lakše u životu, naučila se bude nekoj odgovornosti i radu. S tim da Tihana ima puno vremena i za školu i za internet i nije samo da nama mora pomagati, ali puno nam, dobro nam to dođe da, da nam pomogne. Barem malo. Svojima sam u Sirani počela pomagati još od malena jer me to jako zanimalo i bilo mi je zanimljivo. Imam 70 prašničov, malje i oko 15 prašnici, stari su mjesec dana. Što ti kaj djela? Na svom gospodarstvu svašta pomažem, snažim štalu, nekdar tate kotec, mladinu na rani i tako. Kad idem po podan školu, onda jutro ranim krave oko sedem, a dok idem jutro školu, onda ih veće ranim kada je pol četiri četiri. Pa krave najroši je u smesu i se lažu. I dok ima suru i gledamo da bolje da idu. Najviše nam mrzi slagati smesu stavati. To me namjera je, treba mešati i svašta. Malo smiri se! Najdraže posmijek je svašti štalu, najde me krava ritne, a nekde me još ne. I iskustvo neko u životno bude imal, bez obzira gdje se bo poslije našel i šta će, kako školu će odabrati, ima će neko iskustvo i možda danas, sutra sjeća je na to kad više ne bude poljoprivrede jer to izumire, ima bo neka iskustva za pričati kak se to nekad radilo, kak se njegovi imali. Pa imam još vremena za razne aktivnosti, idem na likovnu, na ekološku više ne idem, pa na svašta. A na likovne dok smo šivali, pitno sam se u prst i imate na klinčaku tekst, prečitajte. Svakdje hoće biti, učestvovati, pomoć i tak. Dok je koljenja pomažem svojim dok se kolju svinja i dok se delaju kobasi, evo ih. I dok se sir slaže, i dok se špek dimi, svašta. Razgovaram sa Franom o tome i on ima volju i želju raditi na poljoprivrede, čak i možda neki smjer poljoprivredni u budućnosti, ali evo ga, preporučam Franu da ide bilo šta samo ne poljoprivredu, jer nažalost nema budućnosti. Pa ja bi ostao na gospodarstvu, ali opet kad bi imam svoj poslov, da ne mogu ni to stići, pa... Ima bijene koje sviče da moram tako lijepe kobasa napraviti i dobre bi bile. Kao si zlatni mali ljudi? Pa ne bi mijenjala život u selu na život za gradu jer tu ima svašta i svoju živinu i prijatelje i kobase, svašta.